Ngapi alishangaa kuona kocha Patrick Osims anaongezewa mkataba mwaka mmoja? Usiogope kukomenti hapo chini. Kuniambia kama hata wewe ulishangaa kuona kocha aliyefikisha klabu robo finali anaongezewa mkataba wa mwaka mmoja. Laiti kama ungejiuliza maswali haya, usingeweza kujiuliza kwa nini Osims aliongezewa mkataba wa aina hiyo. Moja, Simba ilifikaje hatua ya robo finali? Mbili, uwekezaji wa Simba ulistahili kuifikisha klabu robo finali? Tatu, Simba inachezaji inapokuwa na mpira na hata ikiwa haina? Nne, mbinu gani za ziada kocha hutumia kupata matokeo timu inapokuwa nyuma? Tano, kwa nini Simba ilifungwa goli 17 katika mechi nne za ugenini klabu bingwa Afrika? Ukipata majibu ya maswali hayo sasa niambie je? Ungekuwa wewe ungempa Osems mkataba miaka mingapi? Msimu mpya umeanza. Dirisha la usajili limepita. Simba imesajili zaidi ya wachezaji 14. Kwa mujibu wa klabu, usajili wa mwaka huu ni kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Yaani klabu ililenga kushindana na vilabu kama Tipi Mazembe, Wydad Casablanca, Al Ahly na vilabu vingine vikubwa barani Afrika. Kwa bahati mbaya Simba inatolewa katika raundi ya mchujo, yaani hata raundi ya kwanza haijafika. Kwa makonde wa Msumbiji, Yudi Dosongo wanatamatisha safari ya Msimbazi na ndoto za kufika nusu fainali klabu bingwa Afrika. Timu imesajili. Timu ilikuwa na kambi nzuri nchini Afrika Kusini. Timu imetenga bajeti ya zaidi ya bilioni sita kwa msimu huu pekee. Timu ina makocha zaidi ya watatu na wataalamu wa tiba na viungo. Timu ina pesa na ina kila kitu cha kuifanya ifanye vizuri katika michuano ya kimataifa. Ukimwambia kocha Osems ajitetee kwa hili, atakupa sababu kuu tano kwa nini Simba inajikuta katika hali hii. Soka data na kusogezea mambo matano ambayo yatakuwa mtetezi wa kweli kwa nini Osems hausiki katika hili licha ya timu kuwa vizuri. Kama ni mgeni katika channel hii, subscribe kisha bofu ya alama ya kengele. Kufanya hivyo kuna kupa uhakika wa kupata habari moto moto za kimichezo, uchambuzi uliokwenda shule na takwimu za kisoka. Subscribe sasa kisha waambie wengine kuwa soka data imeshusha mambo matano ambayo ni utetezi tosha kwa kocha ya Patrick Osems. Sasa twende sawa. Ratiba ya Kafu Krabu Bingwa Afrika. Akiwa nchini Afrika Kusini, kocha wekundu wa Msimbazi alipata fursa ya kuzungumzia ratiba hiyo ya Kafu na malalamiko yake ni kwa shirikisho hilo kushindwa kutoa taarifa mapema hasa juu ya Simba kucheza hatua ya awali. Preliminary stage. Inabidi kubadili program ya timu ili kuendana na ratiba ya Kafu. Inabidi tujipange kana kwamba tutacheza tarehe tisa na kisha kujiandaa na mchezo wa pili. Ratiba ya timu ya taifa Pre-season ni kipindi ambacho timu hujiandaa kwa ajili ya msimu mpya lakini pia ndio kipindi nyeti sana kwa kocha kuingiza falsafa zake kwa wachezaji. Hiki ndicho kipindi ambacho kocha huingiza mbinu za ukabaji, ushambuliaji, vipindi vya mpito na mifumo ya timu kwa mechi za ugenini na nyumbani. Kipindi hiki kocha hutumia muda mwingi kuhakikisha wachezaji wanakuwa wanajuana, kunakuwa na muunganiko wa kiuchezaji na hapo ndipo kocha upata kikosi cha kwanza. Kipindi Simba ipo nchini Afrika Kusini, wachezaji wake saba waliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa wachezaji wa ndani kwa ajili ya mchezo dhidi ya Kenya. Wachezaji hao walikuwa ni Aishi Manula, Jonas Mkude, Rasto Edward Nyoni, Hassan Dilunga, John Rafael Boko, Gadel Michael Kamagi na Ibrahim Ajibu. Baada ya wachezaji hawa kurudi nchini, hawakupata nafasi ya kurudi kambini hadi pale walipokutana na timu siku ya Simba Day. Maana yake wachezaji hawa walikosa muunganiko na wenzao, kizingatia wachezaji hao ni wa kikosi cha kwanza. Kuitwa kwao kuliharibu program za mwalimu Osems ilimbidi kubadili namna ya kuhakikisha na weka uwiano sawa kati yao na wale walioshiriki kambi ya Afrika Kusini kwa muda wote. 
Bossems vipi kuhusu wachezaji wako saba walioitwa timu ya taifa kwa mchezo wa Chan dhidi ya Kenya? Hii ina athari gani kwa kambi yako? Yes, of course, because you know a pre-season camp it's it's to have some uh, of course uh, unajua pre-season pia huiandaa timu kuweka muunganiko kwa wachezaji. Lakini ndio hivyo wachezaji saba wanaondoka. Hii na athili program zangu kiufundi na hata kwa kuwajua wachezaji kitabia na sifa nyingine za kibinadamu. So I will say in a, in a human way because the players we know when they are all together here they, they begin to to know each other and now seven of our players will uh, will leave so yes. Usajili wa Simba Kocha Osems amekilikuwa aliacha majina ya wachezaji ambao alitaka watue msimbazi lakini wengine walitua na wengine wameshindikana. Pia amekilikuwa halikuwa pendekezo lake kwa sajili wa Brazil. Niliacha majina ya wachezaji nane hadi tisa ambao ningependa kuwa nao kwa ajili ya msimu huu. Kama msudan nishi Bob kwa nilipata taarifa zake nilipokuwa Sudan. Ah kuna hawa Brazil watatu tupo nao ukiachana na anatokea lakini nimeridhishwa na ninachokiona. Unajua ni mwanzo kabisa wa maandalizi. Lakini kiukweli kabisa baadhi ya wachezaji niliowahitaji hawajasajiliwa lakini waliopo wanafanya nijiisi vizuri acha tuone mambo yatakuwaje I, uh, I request it are not here but the players who are here right now give me a good a good feeling and a good, uh, a good impression so let's see Hivi unajua kwa hii nayo ni sababu kwa kocha yote yule kujitetea kwa maana kocha alihitaji wachezaji wa aina fulani na akaacha majina kisha klabu ikashindwa kuwapata wa Brazili wanahitaji muda. Klabu haikupaswa kusajili wachezaji wanaohitaji muda badala yake ilihitaji wachezaji wa kutumika muda wowote. Majeruhi. Katika mchezo wa marudio dhidi ya Yudi Dosongo, Simba ilikosa huduma ya wachezaji wawili ambao ni Mbrazili Wika Henrik aliyeumia tangu akiwa kambeni nchini Afrika Kusini na nahodha John Rafael Boko aliyeumia katika mechi ya ngao ya jamii. Wachezaji hao walikuwa ni muhimu sana kutokana na nafasi zao katika kikosi. Ikumbukwe kuwa Simba ina wachezaji watatu pekee wanaoweza kutumika kama washambuliaji wa mwisho, yani Medika Gere, John Boko na Wilka. Katika mechi dhidi ya Songo, Simba iliingia na mfumo wa 4-4-2 huku Chama akishindwa kucheza kama mshambuliaji na matokeo yake ni Simba kukosa idadi kubwa ya wachezaji katika eneo la hatari la Songo. Kwa kuwa Kagere na Chama hawana asili ya kukaa kama standing striker. Simba ilimtegemea Kagere pekee. Hii ilimfanya Osems kubadili mfumo haraka kwenda 4-3-3 ili kuendana na upungufu huo. Hivyo, majeraha ya wachezaji hawa wawili ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Simba na kocha Patrick Osems. Ufupi wa mkataba. Kuna tofauti gani ya ufanyaji kazi kati ya mwajiliwa mwenye mkataba mrefu na yule mwenye mkataba mfupi? Jiulize swali hili. Utajisikiaje ukipewa mkataba na kampuni kufanya kazi kwa miezi sita pekee au mwaka mmoja? Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa mwajiliwa mwenye mkataba mfupi hushindwa kufanya kazi kwa ubora na ufasaha unaohitajika. Muda mwingi huwa wanawaza kesho yao bila kupata muda wa kutosha kuwaza jinsi ya kuboresha kazi zao. Tafiti zinaonyesha kila mfanyakazi hupenda kuhakikishiwa ulinzi na usalama wa kibarua chake. Kwa maana mkataba wa muda mrefu humfanya mwajiliwa kujiamini na kuwa hulu kutoa na kutumia maarifa yote aliyokuwa nayo katika kuijenga kampuni. Kutokana na mkataba wa Osems wa mwaka mmoja maana yake ulimuandaa kocha huyo kuanza kufikiria kazi yake mpya baada ya kutoka Simba. Hii kisaikolojia huharibu utendaji wa kazi. Kocha lazima akose mkazo katika mafunzo yake. Inavyoonekana tafsiri ya mkataba wa mwaka mmoja ni Simba kuwa klabu ya mataji kwa maana Osems amepewa mwaka mmoja na masharti ya kufika mbali klabu bingwa kama lengo la kwanza na kubeba mataji yote Simba itakayoshiriki. Kama atatimiza haya basi ataongezewa mkataba mwingine. Mkataba huu pia unamaanisha Roma ilijengwa kwa siku moja kwa maana Simba walitaka mafanikio ya haraka. 
bila kumpa mwalimu muda wa kuingiza mfumo na falsafa zake kwa wachezaji wote wa zamani na wapya. Alikufikia hapo niambie je, kuna ulazima wa kumbebesha mzigo Osems kwa Simba kutolewa klabu bingwa? Unahisi Osems anastahili kupewa mkataba kuendelea kuinoa Simba au akishamaliza mkataba wake bola aondoke? Usisahau kusubscribe na kubofi alama ya kengele. Usisahau ku like na kushare kwa marafiki waambie Osems hana kosa. Hadi siku nyingine kwa heri.